Cara, assim, por, por curiosidade, qual que seria a, o, o principal papel hoje seu, a responsabilidade assim, do, do cara que vai pensar no produto e vai gerenciar a construção? Legal. É, eu diria que o principal papel hoje de um gerente de produto é ele ser um elo entre negócios, usuário e tecnologia, né? Então, a gente tem aquele, aquela intersecção muito famosa que está sempre nos artigos, no LinkedIn da vida, onde o, o gerente de produto está nesse meio. Ele não é uma pessoa técnica, a, a depender da, do contexto, da necessidade, mas ele não é uma pessoa extremamente técnica, ele não é uma pessoa que conhece com muita profundidade do usuário, ele é uma pessoa que tem que conhecer um pouco do negócio ali, de como que a empresa gera dinheiro, como que ela ganha, quais os objetivos dela, qual a estratégia, quais os próximos passos, para que ele consiga é, traduzir uma demanda de um diretor, de um stakeholder, de um cliente, uhum. um, um problema a ser resolvido, para que ele consiga traduzir isso da melhor forma possível, gerando um backlog, por exemplo, gerando uma lista de tarefas a serem desenvolvidas. Né? Porque, é, o que acontece muitas vezes? É, é, uma ideia, ela, sim, ela não vale nada se ela não for executada. Né? Ela sim, não, simplesmente é uma, é, ideia, só uma ideia. é só uma ideia. É só uma ideia. Então, como que a gente consegue dar vida, né? tangibilizar essa ideia? Então é isso que muitas vezes, times de produto, gerentes de produto, eles precisam estar pensando. Mas o que a gente vê, principalmente nesse movimento né, que está acontecendo, demissões de em startups, falta de dinheiro ali de, de investidores, é como que a gente consegue dar vida a uma ideia, colocar uma ideia, tirar do papel, colocar uma ideia na rua para o cliente, mas para que esse usuário ele pague, para que essa ideia executada ela gere dinheiro para a empresa. Então, acho que esse é o principal papel, assim, é, é traduzir demandas, é traduzir necessidades, traduzir oportunidades para o time de desenvolvimento para que a gente consiga. Construir um produto que faça sentido para o mercado, né? Que tenha valor ali para o usuário, para que o usuário olhe e fala: eu vou pagar isso, eu vou comprar, eu vou usar. Para que uhum. o usuário consiga usar aquele produto, para que de fato possa fazer sentido, né? 